সম্পাদক ছিলেন সত্যলেখা বিমল কুমার এরপরে বলুন সাত দিন পরে আমি যখন দেখেছি দেখেছি বিমলটা মন উঁচু করে টেবিলে কাগজ রেখে দেখে যাচ্ছে যে আমি কে আমি আমার মুখের ছেলে তিনি টাকে নিতে সাত দিন পরে যখন গেলাম কি নাম বললাম নামটা উনি একটা কাগজ টান দিতে হ্যাঁ চাপতে যাচ্ছে আমি নিজের কারণে বিশ্বাস করতে পারিনি আমার প্রথম গল্প যেটা দেশে পাঠিয়েছিলাম সেটা দেশ পত্রিকা তখন মানে বিখ্যাত লেখক মানে তখন তারা সকল বন্দ্যোপাধ্যায় পৃথিবী তাদের লেখা ছাপা হয় বন্ধুদের বললাম তখন আমরা কপি হয়ে যাবো কপিটে পয়সা থাকতে হবে একটা কপি নিয়ে চার ঘন্টা কাটাতাম এবং একটা কপি দুজন কখনো কখনো তিনজনের শেয়ার করতো এবং সকলের মতো বসে থাকতাম যে কোন বন্ধু আসবে তার পকেটে পয়সা থাকলে সেই পয়সা এক প্লেট পাপড়া বন্ধু সেই গল্প পরের দিন আমার বাড়িতে ফেরতে হবে তার সঙ্গে প্রিন্ট চিঠি যে ভবিষ্যৎ অমনিত হয়েছে ভবিষ্যতে যদি সহযোগিতা করি কর্তৃপক্ষ খুশি হবে কালকে বলো বিপুল বাবু যে খবর ছাপা হবে আজকে ফেরত দিয়ে দিল তার বন্ধু যে তার পরামর্শে পাঠিয়েছিল সে বলল ছুটিয়ে গালা গাল দিল তখন তো ফোন ছিল না মোবাইল তো দূরের কথা আমরা পয়সা পেরে ফোন করতাম বাসে সেই পয়সা পেরে ফোন করে ওনাকে চাই না মানুষ বাজারে উনি ধরলেন তখন যত রকমের গালা গালি আছে সবকটা পরপর পরপর দিয়ে গেল ওকে ওদের চুপচাপ শুনলে ধরে বলে আমার নামটা কি বললাম তো বললাম আপনি মিথ্যে বাদি আমায় বলেছেন ছাপা হবে বাড়িতে বাড়ি দিয়েছি উনি শুধু বললেন কাল তাহলে একটা রাত আসুন গল্পটা আনুন এবার তো ভয় আমাদের টান সাঁতার ছাড়া তাহলে একটার সময় এলে পুলিশ থেকে ধরে দেবেন এত তারা কাজ দিয়েছি অত নামি লেখককে তো গ্রুপের দলের সবাই বলে চল আমরা একসঙ্গে যাব পুলিশ যদি ধরে আমরা সবাই ঢুকতে পারি আমরা দলবদ্ধ হয়ে আনন্দ বাড়ি ঢুকতে তখন আনন্দ বাড়িতে ঢুকতে এত করা করে ছিল না তো বিমলতার কাছে যেতে বলে কি এত লোক কেন তাহলে আপনি দেখেছেন কেন গল্পটা দেখেছেন বলে আমি বিমলকে বলেছিলাম প্রেসে দিতে ও ভুল করে বাড়িতে বাড়ি দিয়েছে পরের সপ্তাহে গল্পটা ছাপা হলো আমার জীবনের প্রথম গল্প এরপর কুড়ি দিনের মাথায় বাড়ি থেকে মানি আটার গল্পটি ছাপা হওয়ার জন্য দক্ষিণার কুড়িটি টাকা সেই টাকা নিয়ে কবিতে যেতে এবং সবাই যখন জানলো সবাই ওখানে উৎসব করে গেল তখন কবির দাম ছিল চার হাজার করে একটা চার হাজার মানে আশি টাকা আশি টাকা পরে চার দিনে দেবে না এত বন্ধু হল বাচ্চা এবং তখন তারা বলতে গেল যে আবার দেখ আবার কবি দাম তো আজকে যদি বলি সত্যি আমি দ্বিতীয় গল্পটা লিখেছিলাম কবি খাওয়ার পয়সার জন্যে এবং একটু ঘুরিয়ে যদি করি আমি টাকার জন্য যেতে শুরু করেছিলাম খুব ফুল বলা হবে কি এবং এটাও বলি সেদিন যদি আমি ওটা বাড়িতে ফেরত হওয়ার পর চুপ করে বসে যেতাম তাহলে আজকের স্মৃতিতে আপনাদের সামনে সামনে হতাম না সুযোগই পেতাম না বিমলকে গালাগাল দিয়েছিলাম বিমলকে গালাগাল না দিলে উনি ডাকতে রোল না তো কখনো কখনো গালাগাল খুব ভালো কাজ করে তারপরে রোজ গালাগাল দেবে না মুক্ত এইভাবে আমার শুরু একটা গল্প থেকে একটা গল্প একটা গল্প একটা গল্প তখন আমাদের হাতে ঘুরির ব্যাপার ছিল প্র্যাকটিসের ব্যাপার ছিল আমি চট করে চোর জলে আপনি সাঁতার কাটতে পারবেন আপনাকে নবিশের মতো বেশ কিছুদিন সাঁতার শিখতে হবে এই সাঁতার শেখার বিরোধটাকে আবার বলতাম ছোট গল্প নেই সাতশো কে থেকে পঁচাত্তর অব্দি আমরা আমি দেশে প্রতি বছর চারটে পাঁচটা ছোট গল্প কেউ আমাকে পুনরাচিত বলেননি পঁচাত্তরে প্রথম সৌন্দর্য সুন্দর পরিবেশ মানুষকে স্বপ্নময় করে সৃষ্টিশীল করে 
छोट बेला छोट बेला छोट बल्बे खुब भलो लगते शिक्षित दौड़ लिखे फेले छोटे उपन्यास लिखी हटात देश पत्रिकार सम्पादक सागर नायक घोष हमें डेके बोलें भाई उपन्यास लिख धारा बाहर उपन्यास हमें आटके उठे बोले ना असम्भव उन्हें अबाव हो असम्भव ये प्रस्ताव पवार जो कत ऐले तरुण लेखक प्रवीण लेखक अपेक्षा कर तुम्हें छात्र 
কিন্তু এই উপন্যাস কিন্তু শুধু রাজনৈতিক গল্প না এটা প্রেমের গল্প অনিমেষ আর মাধবীলতার ভালোবাসার উপাখ্যান প্রেম এবং বিপ্লব এই দুটো ব্যাপারই তো ভীষণ প্যাশনেট তা এই দুই প্যাশনে যে ফাইন ব্যালেন্স যে সূক্ষ্ম সমতা সেটাই কি কালবেলাকে কালোজয়ী করেছে লেখক কি বলেন আমার উপন্যাসের শুরুতে ভূমিকা লেখা ছিল বিপ্লবের আর নাম আমিকতা সেটা অনেক আগের কথা চৌরাশি সাত বিরাশি সালের কথা আমি মিথ্যে কথা লিখিনি এটা আমি খুব জোর দিয়ে বলি যখন আমি বিদেশে যাই এই যে অস্ট্রেলিয়া এসেছি ব্রিসবেন মেলবোর্ন থেকে এখানে আমি দেখছি এখানে অনেক মানুষ দরকার প্রচুর মানুষ দরকার যারা লড়াই করছেন বিপ্লব করছেন যেরকম দেশের সাথে করতে পারতেন না করতে দেওয়া হতো না তারা লড়াই করছেন জীবনে নিজের পায়ের আর দেশের নিজের জন্য না তার স্বামীর জন্যে তার সন্তানের জন্যে তাদের একটা আইডেন্টি হয়ে গেছে দেশের আইডেন্টি ক্রাইস ছিল ক্রাইসিস ছিল এখানে সেটা নেই আমি তো এই মানুষটাকে লিখতে চেয়েছিলাম তাই না কালবেলা উপন্যাসটাতে আমরা দেখেছি যে মেধাবী ছাত্র সমাজ রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ে আর আজকাল ছাত্র সমাজ সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং ভাষা বিজি ওরা কি একটু তুলনামূলকভাবে রাজনীতি বিমুখ দেখুন এখন তখন তো পাইয়ে দেওয়া রাজনীতি ছিল না তখন মানুষ আবেগে আক্রান্ত হতো ভারতবর্ষের সংবিধান তার পাল্টাতে হবে ভারতবর্ষের সমস্ত মানুষকে এক ছাতার তলে আনতে হবে দুর্নীতি আনতে দুর্নীতির মধ্যে পার্থক্য দূর করতে হবে যেগুলো বাল্যকাল থেকে শোনা কথাবার্তাগুলো বুকের মধ্যে গেঁথে বসত সেই আবেগে কিছু মেধাবী অত্যন্ত মেধাবী ছাত্ররা ভালো কথা মেধাবী নয় এমন ছাত্ররা ঝাঁপিয়ে পড়েছিল আন্দোলনে তা তখন ভাবিনি যে আগুন ব্যবহার করতে গেলে কাঁচের আগুন দরকার হয় আগুনের হাতের হাতটাই পড়ে যায় তো আবেগের উন্মাদন হয় সে তো জীবনে আসেনি আর সেই আন্দোলনটাকে ভেঙে দেওয়ার জন্যে অনেক রকম কৌশল সরকার করেছিলেন এবং সাকসেস করেছিলেন আর যেসব ছেলে মেয়েগুলো মারা গেছিল পুলিশের গুলিতে অথবা যারা মারা যায়নি তাদের পরবর্তীকালে সুযোগ সন্ধানী হলো অথবা বিদেশে চলে গেল আমি অন্য অনেককে জানি যারা আমেরিকায় আসেন বিদেশে থেকে দেশে ফেরেনি তাদের কেবলই হন করে ওর বন্ধু পুলিশের গুলিতে মারা গেছে ওর পাশে ওর গায়ে ওর গুলি ওর গায়ে গুলিতে লাগেনি লাগলে সে আমেরিকায় যেতে পারত না এই যন্ত্র নিয়ে তারা অনেকে বেঁচে থাকে কেন করে গিয়েছিল কেন এই রাস্তা করেছিল তো আমি এজোকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম বলল প্রদীপ যাওয়ার আগে সলতে পাতা পাকা পাড়া গল্প থাকে আর সলতে তৈরি করার আগে কাপড়ের দরকার হয় সেটা দিয়ে সলতে দরকার হয় আমরা সেই চেষ্টাটা করেছিলাম হয়তো আজকে যখন আপনারা নিশ্চয়ই মাওবাদী আন্দোলনের কথা শুনছেন আপনারা কিছু নাম দেখছেন যারা আদিবাসী নাম বাবা বাঙালি নাম নয় এমন নাম কিন্তু আপনারা গানের নাম জানানো হয় না যে প্রচুর বিদ্যাবী ছাত্র যারা ইউনিভার্সিটি থেকে ফরকপুর থেকে এসএসি থেকে আবার সে আগুনে ঝাঁপ দেওয়ার চেষ্টা করছে জানি সেখানে সফলতা সফলতা আসবে না কিন্তু এটা তো চিরকালই মানুষ প্রায় প্রতিবাদ করতে তার মতো করে এখন এই প্রতিবাদের ভাষা তো কেউ কেড়ে নিতে পারবে না শুরুতে সেই অর্ক কে আমরা দেখি একটু বেকুথু হতে কিন্তু অনিমেষের এবং মাধুরীলতার উত্তরাধিকারী অর্ক তার শুভ বোধের উন্মেষা ঘটে যার নামের নাম আলো তাকে বেশি দিন আগল বেঁধে রাখা যায় না নতুন একটা প্রতিশ্রুতি জাগিয়ে উপন্যাসটি শেষ হয় আসুন আমরা শুনি স্বয়ং স্রষ্টার মুখে কালপুরুষ সৃষ্টির উপাখ্যান উত্তরাধিকার কালবাজার কালপুরুষ দেশ পত্রিকা পরপর বেরিয়েছিল দু মাসের ব্যবধান যেটা বোধ হয় 
দেশের ইতিহাসে খুঁড়ো করে সাধারণ কয়েকজন ধারাবাহিক লেখেন এবং তারপর দু তিন বছর অন্য লেখেন তারপর তাকে আবার দিতে বলা হয় এটা সাধারণ মানুষের সব পাঠকদের একটা অভিযোগ ছিল যে আমার এখানে কি জোর করে কর্তৃপক্ষ বন্ধ করে দিচ্ছেন সেই অভিযোগটা খন্ডাতে আমাকে দিয়ে ওরা দেখিয়েছেন অর্থ মানে আলো নয় অর্থ মানে সূর্য সূর্যকে কখনো দেখে রাখা যায় না আমি আমি আপনাদের মনে করি যে যারা কালবেলা করেছেন কালবেলার শেষে এখানে অনিমেশকে নিয়ে মানুষরা তার বস্তির বাড়িতে যাচ্ছে এবং ট্যাক্সি করে ওই জানালো যে মানুষের সন্তান আছে যে সন্তানের বাবা সে তখন অনিমেশ বলেছে আমাদের তো বিয়ে হয়নি আমাদের বিয়ে করে নেওয়া উচিত মানুষরা উত্তর দিয়েছিল দ্বিতীয়বারে কথাগুলো বলো তাহলে আমাকে সে বিষয়ে অপমান কিছু দিতে অপমান করবে না আমি ভেবেছিলাম এই লাইনটা দেখার পর এবং এটি কুমারী মেয়ে সগর্বে মা হয়ে আছে এবং মা সন্তান মানুষ করছে এবং বিবাহিত হতে চাইছে না এটা বাঙালি পাঠক গ্রহণ করবেন না পাঠিক এত বটি আমাকে বিস্মিত করে দেখা দেখলাম মানুষের সবাই গ্রহণ করছে সব পশ্চিমবঙ্গে নয় বাংলাদেশে যেখানে ধর্মের কোনো জায়গা আছে সেখানে কেন কেন মানুষের থেকে এরকম একটা অভিযোগ দেখো তারা গ্রহণ করলেন কেন আমাকে ঢাকা টিভির দুটি ছেলে মেয়ে এসে বলে ঢাকা থেকে আমি গিয়েছিলাম যে আমাদের দোয়া করুন মানে তোমরা কী করো ওরা আমরা ঢাকা টিভিতে চাকরি করি সেটি যদি শুধু তোমার নাম কি বলল অনিমেশ তোমাদের পারে অনিমেশ কি অনিমেশ রহমান তোমার নাম কি বলো মাধবী লতা আমি এসে বললাম আমার সঙ্গে এত বেশি কথা করছি সঙ্গে সঙ্গে ওদের আইডেন্টি কার্ড এটা ঢাকা টিভি দিয়েছে সে দুটো বের করে আমাকে দেখা দাও আমি বিস্মিত হয়ে বললাম তোমরা সত্যি অনিমেশ আমাদের মধ্যে ছিলে বলে না আমরা এফিডেভিট করে নিজেদের নাম পাঠিয়েছি তাহলে আমার দুটো চরিত্রে এরকম পাল্টায় তখন মনে হয় আমি ঠিকঠাক লিখেছিল আমাকে একটু আপনাদের বলি এই কলকাতার বিশাল বইমেলা হয় আপনারা জানেন এক বইমেলার পরত বিকেলে আমি দাঁড়িয়েছিলাম আনন্দপ্রদেশের সামনে কথা বলছিলাম দেখলাম এক ভদ্রমহিলা তার শাড়ি বেশ মরিম হাতে একটা বইয়ের ব্যাগ বেশ ভারী আমার সঙ্গে যে হেঁটে এগিয়ে যাচ্ছেন সেখানে ক্যাচ নিয়ে এক ভদ্র গাড়ি আছে তার মুখের সুন্দর গাড়ি বড়দের পাজামা এবং খদ্রের পাঞ্জাবি ভদ্রটা কি উচ্ছ্বসিত হয়ে কয়েক থেকে বই বের করে দেখাচ্ছেন আমার বন্ধু বলে এখন বল বের করে দেখাচ্ছে আমি যেটা উত্তরাধিকার কাজ দেখা দেখাচ্ছে আমি দেখলাম এই তিনটে বই যে দাম এদের যা পোশাক আসা তাতে একটু কেনার সামর্থ্য থাকা উচিত না আমার খুব খারাপ লাগলো আমরা আমি প্রকাশকে বলি এদের দামটা ফেরত দিয়েছে আমি গেলাম এটি একটু বড় করবেন না আমি একটা কথা বলবো বলে বলবো এগুলো তিনটে বই আপনি কিনলেন কেন বলে কেন আপনার আপত্তি আছে না আমার তো আপত্তি নেই কিন্তু আপনি ভাবলেন আমার খুব আর্থিক কষ্ট হচ্ছে আমি চুপ করে আছি দেখুন প্রতিদিন আমি দেড় টাকা করে জমাতাম দেড় টাকা জমে জমে সাড়ে চারশো টাকা হচ্ছে জমাতাম এই তিনটে বই কিনবো বলে আমি ভদ্রক বললো আপনার পা তবে বলো অনিবেশের পা সেদিন খুব কেঁদেছিলাম তারপর অনেকে করেছিলেন যে চরিত্র পর্ব লিখতে আমার ইচ্ছে করেন আমাকে এখানে যে কেউ 
মিষ্টি আমাকে বারবার করে বলেছে যে মহাজনকে বয়স বেড়েছে অনিমেষের বয়স বেড়েছে বা অর্থ বয়স বেড়েছে বা আমি বয়স বেড়েছি বলে ভাবিনি আমার মনে হচ্ছে ওদের দিয়ে লেখার মতো কিছু নেই কিন্তু দু হাজার দশ এগারো থেকে দু হাজার সাত থেকে আমার মাথায় মনে হচ্ছে যে পরিবেশ পাল্টাচ্ছে জীবন যখন পাল্টাচ্ছে রাজনীতি পাল্টাচ্ছে দু হাজার এগারো থেকে যখন পশ্চিমবঙ্গের ব্যাপক পরিবর্তন আপনার শুনেছিল বলে তো তার দু তিন মাস পর থেকে মানুষের হতাশা আশা ভঙ্গের সময় শুরু হলো তখন মনে হলো এবার মধ্যে আমার চতুর্থ বর্গ লেখা উচিত তাই এবছরের ফেব্রুয়ারি মাস থেকে আমি একটা ধারাবাহিক দিচ্ছি চরিত্র বর্গ নাম দিয়েছি মৌ সরকার যারা মহাভারত পড়েছেন তারা জানেন মহাভারতের ষষ্ঠ বর্গ হচ্ছে মুসলমান যেখানে একটা দুবংশ ধ্বংস হয়েছিল যেখানে কৃষ্ণ একটা সামান্য তিনি রাখাতে পারা যান পায়ের জন্য করা জগতের সময় কাল মনুষ্যের জন্য মৌসল কাল এই মৌসল কালে মৌসল কাল করার জন্য সাগ্রহে অপেক্ষা করব ধন্যবাদ এবার আমরা একটু অন্য প্রসঙ্গে আসি বিভিন্ন সময় আপনার লেখার চলচ্চিত্র আনা হয়েছে দৌর ছবি কাহিনীকার হিসেবে আপনি পুরস্কৃত হয়েছেন কালবেলাকেও আমরা রূপলি পর্দায় দেখেছি ভালো লেগেছে আপনার লেখা তেরো পার্বণ নিয়ে টিভি সিরিয়াল খুব জনপ্রিয় হয়েছিল আপনি নিজে একজন চলচ্চিত্র প্রেমী চলচ্চিত্র সমালোচক সাহিত্য আর চলচ্চিত্র এ দুটোর ভাষা তো আলাদা আপনার লেখা সাহিত্যের চলচ্চিত্র আইন সম্পর্কে আপনার কী রকম অনুভূতি গৌতম ঘোষ আপনার নাম জানেন সবাই ওই যখন কালবেলা চলচ্চিত্র করবে ওটা স্থির করে আমার কাছে এলো খুব দাবি করলো যে একজন ওসব চিত্র যাত্রা লেখার সময় থাকে আমি ওকে বলেছিলাম না হতে পারে সাহিত্য একটা আলাদা আকাশ চলচ্চিত্র অন্য আকাশ ওই আকাশের পাশাটা তুমি বলছো তুমি জানো তুমি দেখো তারপরে যখন শুটিং শুরু করতে যাবে তখন আমাকে ফোন করলো সবাই এক চার দিন এসো
আমার মা খুব পড়তেন আর প্রিয় লেখক ছিল শরৎচন্দ্র আমার যখন মোটামুটি লোকে আমার নামটা মুহূর্তে আমার বলল জলপাইগুড়ির বাড়িতে মা থাকতেন আমার বাড়ির গেটে পৌঁছে কলকাতার পাঠক বাইরের পাঠক বলতো এটা কি শহরের শহরের বাড়ি বিকেলবেলায় মা হয়তো চেয়ারে বসে আছে বারান্দায় বলে হ্যাঁ বলে আপনি মা বলতেন আমার ওর মা ও বুঝেছি আপনি ওর ছোট মা আচ্ছা মা খুব রেগে যেতেন আমায় ফোন করে বলতেন আমি তো সব মা হলাম কবে থেকে বল কারণ লোকে এসে আমার বলে আমি তো ছোট মা এ অবস্থা মা এখন বললেন আরে তুই মেয়েদের উপর সর্বপুর মতো মেয়েদের কথা লিখতে পারিস না কোন মেয়ে
তাহলে আমার সরকার এই হবে দৃশ্য কেমন বলেছে তাতে দেখা গতকাল আমি দ্বিতীয়বার একাডেমি পুরস্কারে পুরস্কৃত হয়েছি আমি আমার পুরস্কার ওর পাওয়া খেলে ফেলেছি তারপরে আমি যখন একাডেমি হচ্ছে দিতে যাচ্ছি দেখা করলাম যাচ্ছি ওই অবস্থায় দেখতে তোমার হাতে পুরস্কার না দেখা পর্যন্ত আমি মরবো না তখন টিভিতে দেখা পেয়ে যাবে তো পুরস্কার দেওয়ার পরে আমাকে জিজ্ঞেস করলো যে আমি সাতম সরণ করছেন এই পুরস্কারটা আমি কোন নাম করলাম সেটা টিভিতে দিলে কাজ করছেন কলকাতায় তো তার পরের দিনই দুপুরবেলায় খবর এলো জুড়ি রাত এগারোটা মারা গেছে অর্থাৎ রাত দশটা সাড়ে নটার সময় টিভিতে খবরটা দেখে তারপর রাত আমি জানি না এটা পুরো কাকতালীয় ব্যাপার হয়তো কিন্তু বুঝতে পারি না ওকে আমার যাবতীয় রচনা যা কিছু ভাবনা ওই উনিশশো আটাত্তর সাল উনিশ সাল থেকে ও ছায় বড় হয়ে ওঠে गल्पगुलजकेमरेश मजुमदार के
এটা এমন কি কথিত যে নিবি সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে এটা কি হতে পারে এটা কি এরকম যে দাদার সঙ্গে সবার চা খাওয়ার ব্যবস্থা করে দেওয়া অথবা অটোগ্রাফের ব্যবস্থা করা না তা না কারণ আপনারা যখন এখানে এসেছেন এবং তুলিও বলেছে আমাদের অনুষ্ঠান আজকে কি কি রয়েছে অতএব এটা নিয়ে আর একটু বেশি ঠাট্টা করব না এখন আপনার মূল কথা চলে যাচ্ছি শ্রী সমরেশ মজুমদারা আমাদের বিশেষ লেখক এই বাংলা আধুনিক সাহিত্য জগতে তিনি একজন উচ্চ নক্ষত্র আজকে আমাদের মাঝে অনেকে পেয়েছি এবং এই সুযোগটাকে আমরা কাজে লাগাবো তো ওনার সঙ্গে আপনাদের গভীর যোগাযোগটা এইভাবে যে আপনাদের মনে অনেকের অনেক রকম প্রশ্ন আছে জিজ্ঞাসা করা আছে যখন ওনার বই পড়ি আমরা অনেক রকম মাথা চিন্তা আসে তো আপনারা সেই রকম প্রশ্ন করবেন এবং উনি সরাসরি এখান থেকে ওর জবাব দেবে তো তবে একটা কথাই প্রসঙ্গে আমি বলিনি আপনারা এখানে সবাই বিজ্ঞ সবাই বিচক্ষণ এবং বোধা অবশ্যই প্রশ্নগুলো কীরকম হবে আপনারা বুঝতে পারছেন খুব অপ্রাসঙ্গিক না হয়ে যায় তবে দাদা যে ধরনের দাদাদেরকে আমি যতটুকু দেখেছি উনি যে কোনো পরিস্থিতি সুন্দরভাবে মোকাবেলা করতে পারবে তবু আপনাদের একটা অনুরোধ রইল আমার এই প্রশ্নে একটা কথা মনে পড়ছে যে সমরেশ বসু এবং সমরেশ মজুমদার এই দুটোকে কিন্তু অনেকে গুলিয়ে ফেলে এরকম যেন আমার না হয়ে যায় তো যাই হোক আমি সরাসরি আমি নিচে যাব এবং আপনাদের যার প্রশ্ন ওখানে গিয়ে আমি মাইক্রোফোনটা ধরব আপনারা প্রশ্ন করবেন দাদা এখান থেকে উত্তর করবেন এটাই আমাদের মূল অনুষ্ঠান নিয়ে এই প্রশ্নে আমাকে রাকা রাকা আছে একজন ও আমাকে কিছুটা সাহায্য করবে কি তা আমি কি যে সময় সীমা আমাকে বলা হয়েছিল আমি আমাকে খুব সাহায্য করবেন সেখানে আপনার মুখ থেকে সবাই শুনবে তো আমি এখন প্রশ্ন করতে যেতে পারি দাদা হ্যাঁ আচ্ছা অনেক ধন্যবাদ আমি ব্যক্তিগতভাবে চিনি 
হয়তো প্রশ্নটা তাদের মনে রাখতে পারে সেটা হচ্ছে একজন পূর্তি লেখকদের বা যে স্বপ্ন দেখা একদিন লেখক হবে তার জন্য কি করণীয় এবং কি করণীয় নয় প্লিজ বলবেন যখন আপনি যদি আমাদের সবারই যা হয় আমার ক্ষেত্রে যে ঘটনা ঘটেছিল সেটা আমি বলি অ্যাক্সিডেন্ট কিন্তু আমি তারপরে দেখেছি অনেকের ক্ষেত্রে যে সামান্য দু চার বার লিখে তার মনে হয়েছে আমি ভালো লিখছি দু চারটে গল্প পাঁচ ছয় গল্প লিখে দিলাম বিভিন্ন পত্রিকাতে পাঠাতে আরম্ভ করেন দশটা পাঠানোর পরে একটা হাঁটো কেউ ছাপল কিন্তু খুব বড় পত্রিকা নয় বাকি নটা ফেরত ছিল যখন নটা ফেরত ছিল তখন তার মনে হলো তার উপযুক্ত সম্মান ওই পত্রিকাগুলো দিল না এইটি বন্ধ করতে হবে আপনি লিখে যান অন্তত লেখা শুরু পর পাঁচটা বছর কোথাও পাঠাবে না এই পাঁচটা বছর পর ফিরে ফিরে নিজে থেকে অপরতাপ করুন দেখুন আপনি ভেঙে ফেলে দেবেন অনেকগুলো ফেলে দেবেন ফেলতে ফেলতে যে দু চার দিনের পর আপনার একটু মনে হবে তো কোথায় লেখা হয়েছে সেগুলো রিজাইট করুন ওই পাঠান বড় কাগজের কাছে দেখবেন ফেরত আসবে না তখন আপনার সময় দরজা করে দেবেন আপনি কি কোন বিশেষ রাজনৈতিক মতবাদে বিশ্বাসী আর তার সঙ্গে আরেকটা প্রশ্ন আছে এ ধরনের মতবাদে বিশ্বাস করলে বর্তমান সকল দেশের সেরা মানুষ আমি এই মতবাদে বিশ্বাস করি আর দ্বিতীয় প্রশ্নটা খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন মতবাদ ছাপিয়ে লেখক উঠতে পারেন না যখন মতবাদ যখন লেখকে গ্রাস করে তখন সেই লেখাগুলো আস্তে আস্তে উজ্জ্বল হয় আপনারা আমাদের দেশের অন্যতম শক্তিমান লেখক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় যার পদ্মা নদীর মাঝি জীবারতী কাব্য চতুষ্ক অসম্ভব ভালো লেখাগুলো যখন তিনি কমিউনিজমের প্রতি আকৃষ্ট করেন তারপর থেকে কেমন উজ্জ্বল হারা দাম করল এবং যেটা বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় কোনো দিন হয়নি যেটা তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় শেষ দিকে কিছু কমার্শিয়াল লেখায় হয়েছে সপ্তপতি বিপাশা এ ধরনের উপন্যাসে বিভূতিভূষণের কোনো হয়নি রবীন্দ্রনাথের কোনো মতবাদ রাজনৈতিক মতবাদ ছিল না মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় মতো শক্তিমান লেখক বিশেষ মতবাদের আক্রান্ত হওয়ার পর আমরা তার কাছে খুব বড় লেখা পাওয়ার সৌভাগ্য হারালাম আমার উত্তরটা আসলে পেয়ে গেছে আচ্ছা আমি এখানে দিদিকে দেখতে পাচ্ছি দিদি কিছু একটা বলতে চাচ্ছেন প্রশ্ন রেডি ঠিক আছে মনে যাই হোক এবার দিদি আপনি বলি প্রশ্ন আমার নাম সংমিত্রা মিত্র আমার লেখা আমার দুটো প্রশ্ন रिलेटेड আমি হচ্ছে আজকাল বাংলা ভাষা কি ভবিষ্যৎ দেশে পুরনো এখানে তো আমরা ইংরেজি দেশে থাকি কিন্তু দেশে বাংলা সাধারণ পরিবার থেকে আমরা যখন বাংলা নিয়ে পড়েছি সাধারণ পরিবার থেকে কেউ পড়ে না সবাই ইংলিশ মিডিয়ামে পড়ে যার জন্য বাংলা বই পড়ে না এটা এক নম্বর আর একটা হচ্ছে রিলেটেড যে আজ আমি এলাম এসে একটা বই নিয়ে আপনার সই নিলাম আমি খুব ভালো লাগলো কিন্তু এই অনলাইন যুগে আইপ্যাডের যুগে কত বই দোকান উঠে যাচ্ছে পাবিশ্বাস উঠে যাচ্ছে পড়েছিলেন <laughs> আমার প্রচুর টাকা দরকার খুব টাকা দরকার দিতে পারবেন তখন দোকান যিনি তার টনিসা বলেছেন এখন সবাই এগারোটা 
একটু ঘুরে আসো না একটু না ঘুরে আসছে দুটোর সময় শেষ করতে হবে রাতের দিনও এর মধ্যে আবার যেতে হবে কত নেবে বলুন প্রকাশক দু হাজার টাকা লিখেছিলেন লেখক বলেন আশি টাকা দিন প্রকাশক অবাক হয়ে বলেন আশি টাকার জন্য আমি বলি প্রচুর টাকা লাগবে হ্যাঁ আশি টাকা তো আমাদের প্রচুর টাকা যদি বলতেন দু হাজার টাকা তখনই দিয়ে যেতেন প্রকাশক লেখকের নাম বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকাশকের নাম মিত্র ঘোষ মিত্র ঘোষের কর্ণধার আমি ব্যাপারে বলে বলেছিলেন তখন তো লেখকদের চাহিদা ছিল না আমাকে ঠকা দিলে বলছিলেন তখন আমরা যা দিতাম তাই দিতাম আমি বলেছিলাম তখন বই বিক্রি হতে গেল বছরে পথের বাজারে চারশো পাঁচশো বিক্রি হয় খুশি হতো খুব খুশি হতো উনিশশো বিয়াল্লিশ সাল দু হাজার বারো অনেক সময় অনেক জগত হয়ে গেছে ষাট বারো বা সত্তর বছর যদি সেই সময় প্রচুর পাঠক থাকত সব বাঙালি বাংলা ভাষায় কথা বলত সব বাঙালি বাংলা বই পড়তেন তাহলে একজন প্রকাশ্য করত চারশো পাঁচশো বই বিক্রি করে খুশি হতেন না দু হাজার বারোতে একজন বাঙালি পাবলিশার কারো বই পাঁচ হাজার কারো বই আট হাজার কারো বই দশ হাজার বিক্রি করে পাঠক হয়ে গেছে ছেলেবেলা এদের ইচ্ছা ভালো নামে পড়ে না টিভি দেখে বা ইন্টারনেটে পড়ে তাহলে এই বইগুলো কারা কেন বুঝে এ প্রশ্ন আমি জিজ্ঞেস করতাম পাবলিশারকে তিনি আমাকে বলেছিলেন এখন জেলায় জেলায় বা বাংলা বই মেলা হয় গ্রামে গঞ্জে বাংলা বই মেলা হয় একুশে ফেব্রুয়ারিতে ফেব্রুয়ারিতে একুশে মেলা হয় সেখানে আমি নিজের চোখে দেখে এসেছিলাম ওমানের বই কিনতে প্রায় পাঁচ হাজার চার হাজার লোক লাইন দিয়ে দাঁড়িয়েছে ওমেন হবে লাগেন লেখক যাকে প্রকাশকরা একটা বইয়ের জন্য পনেরো লক্ষ টাকা আগাম দিয়ে আসে সে বছরই বই পাল হবে পরের বছর পাল কেন দেন বুঝতে পড়লে বলে আবার আপনি যেটা বলেছেন সেটা খুব সত্যি তো সেই পাঠকরা যারা বই পড়ে না সেই পাঠকরা যারা বই কেনে না তারা যদি বই পড়তেন বই কিনতেন তাহলে তো আমাকে শ্রীমন্ত বিজনেস কেন্দ্র হাসপাতালে নিয়ে আসতো কিন্তু পড়ে পুলিশ পড়ে এই এই কথা থেকে আমি আপনাকে আপনাদের সবাই অনুরোধ করি একবার কয়েক সেকেন্ডের জন্য বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে জনপ্রিয় লেখক শরৎ বঙ্কিম শরৎ রবীন্দ্রনাথের পর যার জনপ্রিয়তা নিয়ে কোনো প্রশ্ন উঠে না যার বই এক বই মেলায় তিরিশ হাজার কবি বিক্রি হয় সেই মানুষটি এখন নিয়মকে হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছেন ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে বাংলা ভাষায় লিখতেন তিনি তার অধিকাংশ বইয়ের নাম রবীন্দ্রনাথের কবিতা লাইন থেকে নেওয়া রবীন্দ্রনাথ ছিলেন তার দ্বিতীয় আল্লাহ এটা ওরই কত কঠোর করছি যে আল্লাহকে আমি নমাজের সময় ডাকি তিনি আসেন আমার কাছে দ্বিতীয় আল্লাহ রবীন্দ্রনাথ এটা পক্ষে কঠ করছে আমার কথা নয় সেই মানুষটি এখন তার ঘরের কাছে কাছে মৃত্যু এসে গেছে আসুন আমরা সবাই মিলে একটু কয়েক সেকেন্ড ভাবি এবং খুব দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠুন আবার বেরুন আবার লিখুন দাদা নামটা একটু সবাই জানতে চাচ্ছে আপনি মন থেকে একটু কষ্ট করে বলবেন নামটা ওমা না আমেদ আমার অত্যন্ত প্রিয় মানুষ মানুষ একটি চরিত্রে চলে নাম ছিল চির কালী মহিলা বুঝে দিয়েছিল মিশির কালী মহিলা চরিত্র যা মহিলা করেছেন তারা জানেন আমি ঠাকটা করে বলতাম যে যে বাঙালি ষোলো বছর বয়সে উন্নয়ন করেন সে বাঙালি না 
নদী চব্বিশে পর হনুমান পড়ে সে বাঙালি না এটা ওকে বলতাম বাবাদের হাতে হাত মেরে বলছে কেন পড়ে যেটা বিনয় বুঝি না কিন্তু ওর অনুভব দূর বন্ধুর সাথে সংকর নীল কারাগার বহু ভিড় এইসব যে যাত্রী এগুলো কিন্তু ছিল স্মরণীয় বন্ধুর আমি একটু বসুদার হয়ে বলছি আপনাদের এই কারণে বাংলা ভাষা আমাদের ভাষা বাংলা ভাষায় যে লেখে সে আমার আত্মীয় তবে বাংলা ভাষাকে আমাদের থেকে অনেক বেশি গৃহীত ওদের পাব সে আজকে কর্কট রোগে আক্রান্ত হয়ে বিদেশে পড়ে আছে ভাবতে খুব কষ্ট হয় খারাপ লাগে তাই বলতে পারে আমরা সবাই মিলে দোয়া করি এরকম প্রতিভা মানুষ সব লেখকরা যেন অনেক অনেক দিন বেঁচে থাকে এবার আমি পরবর্তী প্রশ্নের কাছে যাচ্ছি আপনি মুখে প্রশ্ন করবেন নমস্কার সবাইকে শুভ সন্ধ্যা আমার নাম রতন কুণ্ডু আমার সিদ্ধিতে একটি বিশেষ পরিচয় আমি এখানে যে স্থানীয় পত্রিকা বাংলা পত্রিকা সে পত্রিকা আমি লিখি গল্প ধারাবাহিক উপন্যাস কবিতা এবং আবৃত্তিকার হিসেবে আমার সামাজিক পরিচয় যেহেতু আমিও সমরেশ দার মতো আগে প্রথমে গ্রুপ থিয়েটার করতাম আমি নাগরিক না তামনের সাথে স্টেজ প্লে করেছি বহু তো সেই সুবাদে আমি এই সুযোগটা নিচ্ছি এর আগেও সমরেশদের সাথে আলাপ করেছি এবং আমার যে সত্য প্রকাশিত যে বইটি বা একুশের বই মেলায় প্রকাশিত হয়েছে সেখানে আমি শ্রদ্ধা চিত্তে সমরেশ দার নাম এবং তার ওই আলোচনার একটি কোড উল্লেখ করেছি যেটা আমি পরে আসব আমি সমরেশ দাকে যে প্রশ্নটি করতে চাচ্ছি তা হল ছোটবেলা থেকেই পড়ার প্রতি আগ্রহ ছিল এ সবগুলো বিশ্লেষণ করে দেখতে পেলাম যে নিমাই ভট্টাচার্য থেকে শুরু করে বিভূতিভূষণ শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্র বয়স যতই বাড়ছে ততই আমার পড়ার বা ভালো লাগার স্তরটাও যেন পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে আমার সমরেশ তাকে প্রশ্ন যে সমরেশ মজুমদারের যারা পাঠক আছেন তারা কি এরকম কোনো বয়সের প্রেমে বন্দি সেটা আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয় কারণ এটা পাঠকরাই জানেন পাঠকরা বলবেন তবে আপনি এটা ঠিকই বলেছেন আমার জীবনে প্রথম বই আমি পড়েছিলাম
ইতাও প্রমাণিত আমার লেখার তথ্য দিতে হবে সেই তথ্যগুলো জোগাড় হয়ে গেছে প্রথম কথা সেক্ষেত্রে আমি একটা দিকে সফল উদ্যোগ নিতে পারছিলাম তার একটা কারণ যে ভদ্রমের সঙ্গে এত বছর গল্প করছি একসঙ্গে আছি তিনি ওই চরিত্রটির প্রতি একেবারে অনুরক্ত ওই চরিত্রটি গল্প হয়েছেন তিনি তার ঘরের বেডরুমের পর্যন্ত ছবি এসেছেন এবং সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে আবার প্রণাম করেন রাত্রে ঘুম থেকে সব পাশে প্রণাম করেন আমি যদি এখন এই চরিত্রটির সত্যি কথাগুলো লিখতাম করে দিয়ে হয়তো আমাদের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে তো সেটাই এত বড় ঝুঁকিয়ে নিতে হবে আমার বড় মেয়ে আমার ঘরে বাবা যা সত্য তা সবসময় সত্য আমাকে একটা সত্যের জন্য অনেক বড় দাম দিতে হবে এই বয়সে সেটা তো অনেক ঠিক হবে তো ছোট মেয়ে আরো বেশি রয়েছে আচ্ছা বাবা মা চলে গেলে বেশি হবে আচ্ছা মা চলে গেছে তখন আমার বয়স হবে কত নব্বই একশো হবে মানে এখানেও ওই ধরনের কথা বাচ্চা ফলে আমি ভাবছিলাম তাকেই বলবো যেমন লিখছি সেটা জানার পর তিনি কি রিয়াক করেন আমাকে রিপোর্ট করবেন কি করবেন না এইরকম বেশি আস্থা দেন তোমার কি ঠিক আছে
আমি তো খুব ভালো আছি কারণ আপনি যদি তিন বছর থাকতে পারেন না আমি এক সপ্তাহ আমি আসলে আপনার একটা উপন্যাস নিয়ে কথা বলতে চাচ্ছিলাম মানে সাতকাহনটা না অন্য একটা উপন্যাস আছে যে আপনার জন্মদা আমি আসলে জানতে চাচ্ছিলাম যে ওখানকার যে মেইন ক্যারেক্টার যে ভদ্রমহিলা যে ম্যাডাম সবাই উনাকে উনি কি আপনি কি আসলে কোনো মানে কাউকে দেখেছেন এরকম নাকি আপনার পুরোপুরি নিজে থেকে খুব ভালো বলেছেন হ্যাঁ দেখেছিলাম ডেডি রানু বলেছেন নাম শুনেছেন জি স্যার গ্রেন বলতে স্ত্রী ছিলেন
এখন আপনার ছেলে কম্পিউটারের দৌড়তে সারা পৃথিবী বিপদ বলতে পারে আমাদের সময় যা যা ছিল না তার পুরোটা এক হয়েছে ফলে আমাদের সময় আট বছর ছেলে বোধ বুদ্ধি তখন হয়েছে বলে অপ্রত না ফলে এই বুদ্ধিটা পরিপক্ক হতে একটা সময় যাচ্ছে ধরুন বারো তেরো বছর তাও যদি পাশের বাড়িতে ওই বয়সে সুন্দরী হয়ে থাকতো তখন বুদ্ধি পরিপক্ক তখন শেষের কবিতা পড়ার কথা হতো তখন
প্রমাণ দিচ্ছেন না ওর হয়তো দশ বছর যে পেটকা হবে আর একটা বলতে পারে বলতে পারে উনি অত্যন্ত ধর্ম প্রাণ মানুষ ছিলেন ওগুলো হলো তার শক্তি দিয়ে সেটাকে ওয়ার্কিং করেছে আমরা সেখানে কিন্তু হলো এগুলো আমার বেঁচে যাচ্ছে আপনার তো বলতে অপরটি নেই আপনি বলে দিতে পারেন কিন্তু আমি যদি বলি দশ বছর ধরে একটা লোক একটা ঘরে বন্দি থাকছে যে ঘরে আলাদা লোকে না সেই মানুষটি দশ বছরের শরীর খারাপ হয়নি একবার এটা অস্বাভাবিক কেন অস্বাভাবিক হব তখন ঘটনা আপনি স্বীকার করবেন সবাই স্বীকার করে হ্যাঁ সেটা সবাই খুব ভুল দেখে কেউ প্রমাণ তো নেই ওই প্রমাণ সংগ্রহ তাহলে তাহলে লেখক তো লেখক আর রিসার্চার যে রিসার্চার তো হবে রিসার্চার তাই তো বিষয়টা তো এরকম এই রিসার্চারগুলো রিসার্চ ওয়ার্কার করছেন আমি যদি কোনো একটা গুরুকে দিতাম দায়িত্ব রিসার্চ বেস করে দেখতে তাহলে কিন্তু তারা ওই গ্রন্থের মধ্যে সেগুলো আছে আচ্ছা লাস্ট একটা কোয়েশ্চেন আমি মনে হয় সবাইকে বিরক্ত করে ফেলছি